Good afternoon. Good afternoon. Exam again in a dialogue. I'm not even a pillar. Or pillar machine, the Chorko Natramarco, no kitty, Dilanya, resulted in no kipo, and the Varia Yan and Dale Larkin and the Varia Pradish, Chamarca, three of Manila and the Dom. May if I get a trail, any came up at the moon. Um, in the Chikornaila. Are you the Vasha some time? I just didn't end the Marilla. Petun the question, the question, the question, the question, Upon happening, I can get a no keep for chair to the mark of coral or no niki. Make a kick and produce a child like classroom at Tinji Nana. Ning a candidum of the other ten to a team marking in a quarantine. And that pet and retention of one dano. Thank you, Tanaka. She uh, Safia, Nimisha Smithy Lena Tamra Karavala Kapadia Smitha Smith and a Candilla Smith Ah Smithy Kitra forty eight or forty nine or would you mark him with the Tarand? The Shamis Ah, would you post in the optional and the you it has under Norgan? I miss the Papa and the future. Ah, send the future. Ah, ah, ah. Adhu all of that. I am not no symbol. I am not no option. Like when there is mistake, I am not going to pay any attention. This teacher, what I am. Ah, ah. Okay. Okay. Apa? And that is why you are exam. Every day, I am going to check. I am going to go. I am First, we are going to get some attention. I am going to get some attention. I am going to in the Marco or Nur in the Veshmikenda, I'm getting next exam for Jimbo. A boy in the Kia, Nukanako, they should ID guiding Laki Tela. But then, next exam on Namkanoka. Then, a question some tough on the Darnilla, Namkani Lamella, party pitches. I don't know, and a party in the Nala no key, the number party pitches them, Parana chapter in the near Nella questions. A area. Any Nitrogen cylinder and a color code and the choice, the black. Pinata, where on the lapinan in Kalinda, either it deal, I don't know. And which of the following is correct duties of manifold operate manifold operators in there? I think there are duties on that in the left. Medical gas is to the manifold operators in their duty. I to band the better correct title of the other question in Diana Pinata, but I can't go for Pilla. Pinne uh, dialysis, another diarnopine, no so commune infection. A lot of a court for the lunch and a lot of a chapter in the near the lacos team. So, 
വന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞോട് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മേഘ തന്നെ പറഞ്ഞു സങ്കടമായി പോയി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചിലത് നമുക്ക് എന്താ ആ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റിയില്ല എന്നൊരു ഇത് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീരുവോ എന്താ പറയാ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സാം ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമല്ല ലൈവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒരു ടെൻഷൻ എക്സാം അപ്പൊ ചെലപ്പോ ഇച്ചിരി വൈകി ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതാണോ ഇങ്ങനെയാ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ നിങ്ങൾ എക്സാം പറഞ്ഞു ലിങ്ക് രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിലൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവണ്ടായില്ല അവർക്ക് കേറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി മിസ് ഞങ്ങളൊക്കെ എക്സാമിന് കേറിയ ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കേറിയാള് ഞാൻ പ്രിൻസിയാണോ അല്ല പ്രജീന പ്രജീനയാണോ ആ ഞങ്ങക്ക് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വായിച്ചൊക്കെ സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഓപ്ഷൻ വെറുതെ കുത്തി വിടായിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഓ പത്തരക്ക് കേറി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടല്ലേ പത്തരക്ക് കേറിയില്ല പത്തേ മുക്കാലായി കേറി വന്നപ്പോ എക്സാം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആ ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എക്സാം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അല്ലെ പതിനൊന്നേ മുക്കാലായപ്പോഴൊക്കെ കേറിയെന്ന് എക്സാം ഹാളില് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം കാരണം മൊത്തം ഗ്രാമ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു മിസ് അത് കാരണം അതിന്റെ ടെൻഷൻ എല്ലാം കൂടെ ആയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിക്കാൻ അങ്ങനൊന്നും പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത അങ്ങനെയാ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ വെച്ചാ ആര് വിഷമിക്കുമെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ചില ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നിങ്ങക്ക് എക്സാം ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി എക്സാമിന് വൈകി കയറി അങ്ങനെ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഇപ്പത്തെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രയൽ പോലെ ഒരു മോഡൽ പോലെ എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പൊ അത് വിഷമിക്കണ്ട ഇനി അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഇതാവും വേണ്ട നമ്മൾ മെയിൻ എക്സാം നമുക്ക് ഇനി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മെയിൻ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും മൊഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം വന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇത് സെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് ഇതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ത്രീ മൊഡ്യൂള് ത്രീയില് ത്രീയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂള് ത്രീയില് നമുക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂള് മൊഡ്യൂള് ത്രീയില് മൂന്നും മൊഡ്യൂള് ഫോറില് രണ്ടും അങ്ങനെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി ത്രീയും ഫോറും അല്ല ഒരു ചാപ്റ്റർ എത്ര ഇത്ര ലെങ്തി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നത് മൊഡ്യൂള് ത്രീയിൽ വരുന്നത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഉണ്ടാ മൊഡ്യൂള് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും മൊഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് മൊഡ്യൂള് തേർഡ് മൊഡ്യൂളില് നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എസ് സി C U R I T Y security safety and the security in the hospital പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നോക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് എനിക്ക് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് എം എ ആർ കെ ഇ ടി ഐ എം ജി മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂഡ് ഫോറിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് മൊഡ്യൂഡ് ഫോറിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഒ വി ഇ ആർ വി ഐ ഇ ഡബ്ല്യു ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 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 എ ഡി എം ഐ എൻ ഐ എസ് ടി ആർ എ ടി ഐ ഒ എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മൊഡ്യൂള് ഫോറില് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഹെൽത്ത് and hospital health and hospital administration health and hospital administration okay next or chapter kodi varunu രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അക്സിഡേഷൻ അക്രിഡിറ്റേഷൻ ക്വാളിറ്റി ക്യു യു എ എൽ ഐ ടി ഐ ടി വൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അക്രിഡിറ്റേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാം എ സി സി എ സി സി ആർ ഇ ഡി ഐ ടി എ T I O N A C C R E D I T A T I O N അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂള് ത്രീല് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും മൊഡ്യൂള് ഫോറില് രണ്ട് ചാപ്റ്ററും അങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതിയില്ലായിരുന്നു എഴുതിയില്ല ആ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയില് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർട്ടി വൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എം എ ആർ കെ ഇ ടി ഐ എൻ ജി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ പറയുമല്ലോ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ മൊത്തം നമുക്ക് അങ്ങനെ മൊഡ്യൂള് ത്രീയും ഫോറും കൂടി കൂടി അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം safety and security in the hospital okay present eda kaanan pattunnilla ningalku yes miss kaana okay safety and security in the hospital safety endana what do you mean by safety safety nu parna enda surakshitha suraksha le nammalku oru suraksha annalla aaga security security enda സുരക്ഷിതത്വം ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സുരക്ഷയും സുരക്ഷിതത്വം അതൊക്കെയാണ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സേഫ്റ്റിയും സെക്യൂരിറ്റിയും അതാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ സേഫ്റ്റി ഡിഫൈൻ സേഫ്റ്റി എന്താണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി മീൻസ് ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓൺ ഹാം സേഫ്റ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് 
to be free from endil ninnak free aavana injury injury nu parna endha nikkalam injury sambhavikya murivugal alle adu pole risk adu pole ne or harm endil dosham aneka nammala safety endu parayunnathu oru abagadam abagadathil ninno allengil അപകട സാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് സംഭവിക്കാതെ അത് മുക്തമാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അത് പറ്റാതെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആവുന്നു അല്ലെ മുക്തമാകുന്നതിനാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപകട സാധ്യതയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മുക്തമാകുന്നതിനെയാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി മീൻസ് ടു മീൻസ് ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓർ ഹാം ഓക്കെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രീ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓർ ഹാം മൂന്ന് പേരുടെ കിട്ടിയില്ല ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓർ ഹാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ ആവുന്നതിനെയാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി മീൻസ് ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓർ ഹാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് എ ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൺസേണിങ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലെയും മാനേജ്മെന്റിന് ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വാദിത്വസിബിലിറ്റി ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയും ഡബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൺസേണിങ് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതാണ് ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതെന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് രണ്ടാണ് എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പോയിന്റ് വെച്ച് തന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ നോക്കി ടു മേക്ക് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് സറൌണ്ടിങ് സേഫ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് സേഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു മേക്ക് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ വർക്ക് പ്ലേസും ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും എന്ത് സറൗണ്ടിങ് സേഫ് സേഫ് ആയിരിക്കണം ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് സേഫ് കണ്ടീഷൻ അതായത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസും സറൗണ്ടിങ്ങും സേഫ് ആക്കണം അത് നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലും ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേസില് എന്തെങ്കിലും അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കാ വർക്ക് ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ സേഫ് ആക്കി വെക്കണം അല്ലെ സേഫ് ആക്കി വെക്കണം അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കേസിലാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റി എടുക്കുമല്ലോ എന്ത് ഇതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഒരു അപകടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എടുക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും നമ്മള് എന്താ നമുക്ക് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു ഫോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് സറൌണ്ടിങ് സേഫ് ബൈ സേഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സേഫ് കണ്ടീഷൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വർക്ക് പ്ലേസും സറൗണ്ടിങ്ങും സേഫ് ആക്കി വെക്കുക അതായത് അപകടം ഒന്നും വരാ വരില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ആ വർക്ക് പ്ലേസും സറൗണ്ടിങ്ങും സേഫ് ആക്കുക രണ്ടാമത് പോയിന്റ് എന്താ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ഥാപിക്കുക എന്താ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ഓൾ കൺസേർഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് സേഫ്റ്റി റൂൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് to establish community to all concern ad ad establish cheyuka sabikya endha sabik bendapetta ellavarumayittum oru communication sabikkuga adana nammal ippo oru endha oru department il nammal ivada work cheyyanengil nammal adinu chuttulla adhe adutha department okke aayittaanengil thammil oru communication sabikya nammal self aayittu nikkade nammal endana ellavarumayittu oru communication sabikya ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അത് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
അവിടെ സ്ഥാപിക്കാം നമ്മൾ ഒരു എന്തിനും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാനോ അതായത് അപകടത്തിന്റെ ചാൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഷോക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്വിച്ച് നിസാര എക്സാമ്പിൾ പറയും ഒരു സ്വിച്ച് അതിന് ഷോക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് അവര് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് നടപ്പിലാക്കണം അത് രണ്ടെണ്ണാണ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസും സറൗണ്ടിങ്ങും സേഫ് ആക്കി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ഥാപിക്കുക രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കി സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് നോളജ് ഓഫ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഈസ് നെസസറി സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് നമുക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അവയർനെസ് പല ഇതിനകത്തും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഇന്നോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന അപകടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ലാബിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് വേണം നോളജ് ഓഫ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഈസ് നെസസറി നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റിസ്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു നോളജ് അത്യാവശ്യമായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന ഇന്ന റിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ റിസ്കുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അതാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നോളജ് ഓഫ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഈസ് നെസസറി നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ലാബ് ലാബുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോറുകൾ പിന്നെ ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നില നേഴ്സിംഗ് നിലകൾ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോർസ് ലോൺ ട്രീ ലോൺ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അലക്കൽ ആൻഡ് കിച്ചൺ കിച്ചൺ ഒക്കെ നോക്കി ലാബ് നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോഴ്സ് ലോൺ ട്രീ ആൻഡ് കിച്ചൺ ഡിമാൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി റോൾസ് റൂൾ റോള് റൂള് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ലാബിലും നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോറും നേഴ്സിംഗ് നിലകളിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഓരോ ഇതിനകത്തും നേഴ്സിംഗ് ഇതുണ്ടല്ലോ റൂം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോറുകൾ ലോണ്ടറി അലക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിച്ചൺ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശാലമായ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കിച്ചണിൽ സംഭവിച്ച സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണം അവർക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം ആൻഡ് ബ്രോഡ് സേഫ്റ്റി റൂൾ അതുപോലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൂള് നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ലാബില് നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോർസ് ലോണ്ടറി ആൻഡ് കിച്ചൺ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിശാലമായ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്
that environment ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ the causative factor for more accidents accidents ന് കാരണമാകുന്ന ആ causative factors എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എന്തിനേക്കാളും environment നേക്കാളും കൂടുതൽ positive factor ആരാണ് human ആണ് മനുഷ്യനാണ് മിക്ക ആക്സിഡന്റ് മിക്ക ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ആക്സിഡന്റ്സിന് കാരണം പറയാം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെയായിരുന്നു ജിഷാമിന്റെ ക്ലാസ്സിലും
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം ക്ലിയർ ആണോ എന്തോ കട്ടായി പോയത് അപ്പോ എന്താ പറയാ കുറച്ച് സമയം ഇതായി ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം നമ്മള് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നോക്ക അപ്പൊ നമ്മള് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സേഫ്റ്റി മീൻസ് ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓർ ഹാ ഇതിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് ടു ഫോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൺസേണിംഗ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിനും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു ഫോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഡബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ഒന്നാമത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടു മേക്ക് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് to make the workplace and the surrounding safe ഇവിടെ എക്കൊ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നോടെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നോടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ എന്തോ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് ലീവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത്ര കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ഇപ്പൊ പ്രസന്റേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ വേറെ എക്കോയൊന്നും വന്നിട്ട് ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരികെ വരാം ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതിനകത്ത് സേഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൺസേണിംഗ് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എയും ബിയും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു to make the, the workplace and the surrounding safe by the establish communicate to all concerned safety rules le ellavaru bandapetta ellavarumayitta oru communication sthabikkuka adu pole thanne suraksha neemangale nadappilaakka ennalladha ini safety awareness ay nammal paranjathu adayidha നോളജ് ഓഫ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഈസ് നെസസറി നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ലാബ് നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോർസ് ലോൺട്രി ആൻഡ് കിച്ചൺ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങള് ലാബ് നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലോർ നേഴ്സിംഗ് നിലകള് അപ്പൊ ഓരോ ഫ്ലോറിലും നേഴ്സിംഗ് റൂം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നേഴ്സിംഗ് നിലകള് പിന്നെ ലോൺട്രി അലക്കല് അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ കിച്ചണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് 
ഇനി അതുകൂടാതെ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് എ സേഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സേഫ് ബിഹേവിയർ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് എ സേഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ സേഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സേഫ് ബിഹേവിയറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ദ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഫോർ മോസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ്സ് ആർ മോർ ഹ്യൂമൻ ദാൻ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ ദ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഫോർ മോർ ആക്സിഡന്റ്സ് ആക്സിഡന്റ്സിന് കാരണമാകുന്ന ആ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കായും നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ ആണ് മനുഷ്യരാണ് എന്നാ പറയുന്നത് മിക്ക ആക്സിഡന്റ്സിനും കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവിയോൺമെന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ ആണ് അത് മനുഷ്യന്മാര് മൂലമാണ് കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പരിസ്ഥിതിയിലേക്കായും എന്താ പറയുന്നത് ദ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഫോർ മോസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ്സ് ആർ മോർ ഹ്യൂമൻ ദാൻ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആണ് നോക്കാം അതില് ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നേക്കുന്നത് ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആണ് ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ഇവിടെ കുറെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അതിൽ ഏ വരുന്നത് സബ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ റൈറ്റ് വേ ടു ഡു എ ജോബ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ദ സേഫ് വേ ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് Right way to do a job. എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് വേ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ജോലി ചെയ്യുക ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ദ സേഫ് വേ സേഫ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ശരിയായ മാർഗത്തില് ഹോസ്പിറ്റലില് ജോലി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വേ ടു ഡു എ ജോബ് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ജോലി ചെയ്യുക എവിടെ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ദ സേഫ് വേ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വേ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ നോ യുവർ ജോബ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നേക്കണേ നോ യുവർ ജോബ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മുടെ ജോബ് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നോ യുവർ ജോബ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഏത് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നമ്മള് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത തേർഡ് പോയിന്റ് വെൻ എവർ ദർ ഇസ് ഡൌട്ട് ഡു നോട്ട് ഇൻഡൾജ് എന്താ മീനിങ് ഇൻഡൾജ് ഐ എൻ ഡി യു എൽ ജി ഇ ഇൻഡൾജ് വഴങ്ങുക വെൻ എവർ ദർ ഇസ് ഡൌട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ഗസ് വർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗസ് വർക്ക് അതായത് നമ്മള് ഊഹിച്ച് ഒക്കെ നമ്മള് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആസ്ക് ദ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് വർക്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഗസ് ഗസ് വർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇൻഡൾസ് ഇൻ ഗസ് വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഊഹിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വന്നാലും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആസ്ക് ദ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഇന്ന ഒരു ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സൂപ്പർവൈസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ജോലി ചെയ്യുക
അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസില് ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി റൂളില് അതിന്റെ സബ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് വേ ടു ഡു എ ജോബ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ദ സേഫ് ഹോസ്പിറ്റലില് എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ശരിയായ വേയിലൂടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഹോസ്പിറ്റലില് ജോലി ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നോ യുവർ ജോബ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മുടെ ജോബ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ തേർഡ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞേ വെനവർ ദേർ ഇസ് ഡൌട്ട് ഡു നോട്ട് ഇൻ ഗേൾസ് വർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊഹിച്ച് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആസ് ദ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറിനോട് ചോദിച്ച് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കിയേ നെവർ ഹാൻഡിൽ ഓർ ഓപ്പറേറ്റ് മിഷനറി ടൂൾസ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ഓതറൈസേഷൻ നെവർ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓർ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് മിഷനറി ടൂൾസ് മിഷനറി ടൂൾസ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ഓതറൈസേഷൻ ഓതറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ മിഷനറി ടൂൾസ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഇത് എടുത്ത് എല്ലാ അപകടങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവർക്കുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഓതറൈസേഷൻ വിത്ത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അതെടുത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബി വിജിലൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇഗർലി നമ്മൾ നോക്കിയേ ബി വിജിലൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വിജിലൻറ്റ് ആയിരിക്കണം വിജിലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിജിലൻറ്റ് ആയിരിക്കും ജാഗ്രത അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ജാഗ്രത വേണം നമുക്ക് അയ്യോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജാഗ്രത വേണം ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഈഗർലി എങ്ങനെ നമ്മള് ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നമ്മള് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആക്സിഡന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് കെയർഫുള്ളി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അടുത്ത നോക്കിയേ റിപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി എനി ഫോൾട്ടി എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അടുത്ത് നോക്കി എനി ഫോൾട്ടി എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഫോൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റായിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്യൂപ്മെന്റ്സില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലാതെ ആ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എക്യൂപ്മെന്റ് അവിടെയുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യൂപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കരുത് എന്ത് ആ എന്താണ് എക്യൂപ്മെന്റ്സിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളത് ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ആക്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ ബ്രോക്കൺ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നാ അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കൺ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ ബ്രോക്കൺ ആ പൊട്ടിപ്പോയതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉപ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ ഓർ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ ബ്രോക്കൺ എക്വിപ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ടു ബി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക് ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ ടു ബി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അത് വർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ബി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫോർ യുവർ വൺ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രോപ്പർ ഡയറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി നമ്മുടെ വർക്കിൽ ഫിറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു എന്താ നമ്മള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് നല്ല ആരോഗ്യം ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ശരിയായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ആ ഹെൽത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് റിപ്ലൈ പറയണോണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയുക എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിനൊരു ആൻസർ തരിക അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ഈ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ വർക്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് from for your work by maintaining engane good health and proper diet maintain cheyanam adayidu namaku nalla physically nammal strong aanengil alle namaku nalla work cheyan pattullo adhole namaku good health venam aarogyam venam nammal bhakshana ka kaikkada nammal sheevichakke irunna nammal aarogyam nalla idallengil namaku proper aayittu work cheyan pattilla appo proper diet um nilu pinna adhole good health maintain cheyanam pinne refrain from alcoholic drinks refrain refrain nu parney endana vittu nilkanam from alcoholic drinks namaku drinks okka kaichittu jolikku enga pogan pattyo joli cheyan pattyo pattyo illa nammal endeyanam adu ninne vittu nikkanam appo kaikka drinks onnum alcoholic drinks onnum use cheyan paadilla ancha namaku appo nammala mentally nammala nammala alcoholic addict aayulla kanda ariya namaku alle അവർക്ക് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിഫ്രൈൻ വിറ്റ് നിൽക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വന്റ് അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇടവിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മള് കൈ കഴുകണം പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഡോക്ടർ വെൻ എവർ യു ആർ ഇൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഡോക്ടർ 
ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം വിത്ത് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടറെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ വയ്യ എങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം നമ്മൾ ഹോമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം അതായത് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണോട്ടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് വിട്ടുപോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കാണ ഇത് എക്കോ വരുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന പോയിന്റ് നോക്കി ഈ പേജിൽ ലാസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഡോക്ടർ വെൻ എവർ യു ആർ ഇൽ വിത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം നമുക്ക് രോഗമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓൾറെഡി അവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രൊസീജിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ വി ആർസിന് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ആ പറയാം നോക്കിയേ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോവുക ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻഫെക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ആ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അതെങ്ങനെയാ ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കല്ലോ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓൾറെഡി അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വി ആർ പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് ഫോർ യുവർ ജോബ് നമുക്കറിയാം മിക്ക ജോലിയിലും അവർക്ക് അതിന് അവർക്കുടേതായ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തിനാ യൂണിഫോം ഇടുന്നേ യൂണിഫോം ഇടുന്നേ എന്തിനാ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ലാബിലാണെങ്കിൽ അവർക്കട ഒരു ഇതുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും തന്നെയും അവർക്കിടേതായ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ യൂണിഫോം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്ലോത്തിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ധരിക്ക വി ആർ പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് ഫോർ യുവർ ജോബ് നമ്മുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന യൂണിഫോം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിങ്ങും ധരിക്ക നൈതർ ടു ടൈറ്റ് നോർ ലൂസ് അത് എങ്ങനെ ടു ലൂസ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേണം നമ്മള് നൈതർ ടു ടൈറ്റ് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇറുകി പിടിച്ച് നമ്മള് ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പാടില്ല അതുപോലെ ടു ലൂസ് ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും പാടില്ല അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അളവിന് കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്ത് തയ്ച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഇടുന്നെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരു നമുക്ക് ഒത്തിരി എന്താ ലൂസ് ആയി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആപ്റ്റാണോ ഒത്തിരി
പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്ത് വേണം ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഹൈ ഹീൽഡ് ഫുഡ് വെയർ മേ ബി ഡേഞ്ചറസ് ജ്വല്ലറി ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഏ ഓരോ ജോലിക്കും അതിന്റേതായ ഓരോ ഇതുണ്ട് അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്വല്ലറി ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്ത് വാള രണ്ട് കയ്യിൽ നിറച്ച് വാള ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓരോ ജോലിക്കും അതിന്റേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജ്വല്ലറി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറി പിന്നെ അതുപോലെ ഹൈ ഹീൽഡ് ഫുഡ് വെയർ ഹൈ ഹീലുള്ള ചെരുപ്പുകള് അതൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അല്ലെ ഹൈ ഹീൽഡ് ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കണാലുണ്ട് അവിടെ സാധാരണ ചെരുപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിറ്റ് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഹൈ ഹീൽഡ് അപ്പൊ പോകുക ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒത്തിരി ഹീലുള്ള ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കളയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ആ പാദം നമ്മളെ നിരപ്പല്ല അല്ലെ ആ നമ്മളെ പൂപ്പൂറ്റി അവിടെ പൊങ്ങിയിരിക്കും ഹൈ ഹീൽഡ് ആവുമ്പൊ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളൊക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നടുവേദന ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോയ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ജ്വല്ലറി വർക്കും ഹൈ ഹീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വെയർ ഒന്നും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ധരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ റേഡിയോളജി എക്സ്റേ എക്സ്റേയിലൊക്കെ അവിടെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡേഞ്ചറസ് അല്ലേ അല്ലെ എക്സ്റേ എക്സ്റേ റൂമിലൊന്നും ജ്വല്ലറി ഇപ്പൊ എക്സ്റേ ചെയ്യണവർക്കുടെ ആണെങ്കിലും ഫുള്ള് ഇതൊക്കെ ഊരി എടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്നും അവിടെ അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഹൈ ഹീൽഡ് ഫുഡ് വെയർ മേ ബി ഡേഞ്ചറസ് നമ്മളിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സേഫ്റ്റിക്ക് ജനറൽ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോയിന്റ് വേർ ഫോർ പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് ഫോർ യുവർ ജോബ് നൈതർ ടു ടൈറ്റ് നോൺ ലൂസ് ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഹൈ ഹീൽഡ് ഫുഡ് വെയർ മേ ബി ഡേഞ്ചറസ് ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ വോക്ക് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വോക്ക് ചെയ്യണം നോട്ട് റൺ ഓർഡരുത് എങ്ങനെയാ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഡെലിക്കേറ്റ് ബ്രേക്കബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിക്കേറ്റ് അതിലോലമായിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡരുത് അത് നമ്മൾ പതുക്കെ നടന്ന് പോവുക ഓടിക്കഴിഞ്ഞ എന്ത് പറ്റും ബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം അവിടെ പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മള് അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ ഓടി പോകരുത് നമ്മൾ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നടന്നു പോവുക അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇഫ് യു സി ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ലൂസ് വയർ ഓയിൽ സ്പിൽ എക്സെട്ര ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ദാറ്റ് മേ ബി കോസ് ഓഫ് ആൻ ആക്സിഡന്റ് ഇഫ് യു സി എ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഫോറിൻ അതിശ്യമായി ഒരു എക്സ്ട്രാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് വയർ വയർ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ലൂസ് ആയി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സ്പില്ല് ഓയിൽ സ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചോർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ വയർ ലൂസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി കോസ് ഓഫ് ആൻ ആക്സിഡന്റ് അത് എന്തിന് കാരണമാകും ആക്സിഡന്റിന് കാരണമാകും അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വയറ് കേബിള് വരച്ചിട്ടേക്ക അത് സാധാരണ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലോട്ട് ചിലരെ കാണാതെ അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് അട്ടി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓയില് എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ കടന്നാൽ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെന്നിയടിച്ച് വീടില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇടണം അതി തട്ടിയൊക്കെ വീടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആക്സിഡന്റിന് കാരണമ
compressed air and other potentially hazardous thing angane ulla potentially hazardous namaku dushya aitulla saadhanangala fire acid water compressed air ennivya ennivya kemaayitu practical jobs ne valangirathu adey acid eduthu kalikirathu ingane ullada fire thee upayogichu kalikirathu compressed air avashyamillada upayogikirathu water ingane ulla karyangal upayogichittu veru tamashikku vendiyitte adu upayogikirathu adinu valangirathu adanu uddeshikkamme da chokka tamasha mari appo tamashikku polum angane ulla karyangal upayogichittu potentially hazardous aayittulla karyangal upayogichittu adinu adu aayittu kaliyil erpadirathu okay പാസിന്റെ എടുത്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ തമാശയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അവിടെ ആ ഭാഗം അത്രയും തുളഞ്ഞു പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഫയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തീപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലി ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ജോക്സിന് വഴങ്ങരുത് പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ വാണിംഗ് ബോർഡ്സ് വാണിംഗ് ബോർഡുകൾ അവിടെ എന്താണ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഓൾ വാണിംഗ് ബോർഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾക്ക് ചെന്നാൽ അറിയാം കുറെ വാണിംഗ് സയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജിയിൽ റേഡിയേഷൻ റൂം അവിടെ വാണിംഗ് ബോർഡ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു വാണിംഗ് ബോർഡ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കരുത് പ്രവേശിക്കരുത് ഡേഞ്ചറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വാണിംഗ് ബോർഡുകൾ കാണാം അപ്പൊ ആ അത് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഓൾ വാണിംഗ് ബോർഡ്സ് എല്ലാ വാണിംഗ് ബോർഡ്സുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദീസ് സയൻസ് വാണ്ട് യു മേ എബോ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഹസാർഡസ് ദാറ്റ് മേ കോസ് ഇച്ചുറി ഓർ ഹാ this uh, these signs warned about you are dangerous namku oru abagadam alli adile ulla hazardous injury dosham inginulla karyangal ninnakke safe avan vendittaanu namku aa warning board gal warning signs gal tharunathu alle appo aa sign kandeyna namku ariya avide dangerous aanu appo angotu pogan paadilla alle appo anganeyulla aa warning board gal okke nammala shraddhikkanam manasilavunnille അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ആ വാണിംഗ് ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് നമ്മള് വാണിംഗ് ബോർഡ് എന്തിനാ നമുക്കൊരു മാൻ തരികയാണ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് അല്ലെ അവിടെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ആ ഒരു ബോർഡ് കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ അപകടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഹസാർഡസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സേഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വാണിംഗ് ബോർഡുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാണിംഗ് ബോർഡുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസസ് അറ്റ് വർക്ക് വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എന്താ ജോലി സ്ഥലത്തെ അവിടെ സുരക്ഷയും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ സുരക്ഷിതമായി സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് വർക്കാണ് ആ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസസ് അത് നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാ ഉള്ള ആ സുരക്ഷയുമായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ സുരക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജോ ജോലിയുടെ ആ നടപടി ക്രമങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയണേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസസ് അറ്റ് വർക്ക് വർക്കിലുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഹാൻഡ് റെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഹാൻഡ് റെയിലെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് 
സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കയറാം അപ്പൊ നമുക്ക് വായാത്ത ആളുകളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെപ്പി കടയൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി അല്ലേ അല്ലെ മോളിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറിന്റെ മോളിൽ കയറുമ്പോ നമ്മള് നേരെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ കയറാൻ തന്നെ പേടിയാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഹാൻഡ് ട്രെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി പങ്കച്ചു തുണി അലക്കി ആ തുണിയും കൊണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു പോകുകയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ട്രെയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കയറുകയാണ് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ആണ് അത് സേഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അതുപോലെ ഹാൻഡ് ട്രെയിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഓൾവേസ് യൂസ് ഹാൻഡ് ട്രെയിൽസ് ഹാൻഡ് ട്രെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഓൺ സ്റ്റെയർവേ ഓഫ് റാമ്പ് റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ റാമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർ എ എം പി എസ് റാംസ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകളല്ലാതെ ചെരുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ എല്ലാണെങ്കിലും റാമ്പുകളുണ്ട് വെച്ചാ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ആ റാമ്പ് ആ ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ കൂടെ പോകാം അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആ റാമ്പി കൂടെ പോകാം ആ ചെരിഞ്ഞുള്ള പ്രദേശത്തെ കൂടെ അല്ലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ റാമ്പിനൊക്കെ റാമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ സ്റ്റെയർവേ ഓഫ് റാംസ് റാംസിന്റെ സ്റ്റെയർവേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് യൂസ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് രണ്ട് സൈഡിൽ ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റാമ്പി കൂടെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെയർവേ സ്റ്റെയർവേടെ കൂടെ നമുക്ക് നേരെ കയറി പോകാം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ റാമ്പുകളുടെ സ്റ്റെയർവേസിൽ ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് യൂസ് ചെയ്യണം റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉള്ള ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഓവർ ഹെഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഓവർ ഹെഡ് ഓബ്ജെക്ട് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ വെൻ യു ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഓബ്ജെക്ട് ഓവർ ഹെഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൾവേസ് യൂസ് എ ഗുഡ് ലാഡർ ടു നോട്ട് ക്ലൈംബ് ഓൺ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് അവിടെ തെറ്റാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചെയർ എന്നാണ് കേട്ടോ ടു നോട്ട് ക്ലൈംബ് ഓൺ ചെയർസ് സി എച്ച് എ ഐ ആർ എസ് ചെയർസ് ഓർ ബോക്സസ് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കും അല്ലെ കയറി എടുക്കുക അല്ലെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ കയറി എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് താഴെ വീഴും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ യൂസ് എ ഗുഡ് ലാഡർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നല്ല ലാഡർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ലാഡറൊക്കെ നമുക്ക് തെന്നി പോകില്ലാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ നമ്മള് നിലത്ത് നല്ല ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തെന്നോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ലാഡറുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലാഡറുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മള് ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാണാം അക്കടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ലാഡറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാ നമ്മള് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലാഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ തെന്നി വീഴോ എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നമുക്ക് അല്ലെ വീട്ടിലുണ്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് മേലെ ഒരു ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള കബോഡി എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇട്ട് എടുക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയറോ ബോക്സോ പെട്ടിയുടെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ചാടി കയറി നിന്ന് എടുക്കരുത് അപ്പൊ നല്ല നല്ല ലാഡർ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓവർ ഹെഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൾവേസ് യൂസ് എ ഗുഡ് ലാഡർ ടു നോട്ട് ക്ലൈം ബോൾ ചെയർസ് ഓർ ബോക്സസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പേഴ്സണൽ ഈ സേഫ്റ്റിയില്ലാത്ത ജനറൽ സേഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി റൂളില് അതിന്റെ സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഏ ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വര
ജനറൽ സേഫ്റ്റി ആദ്യം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എന്താണെന്ന പറഞ്ഞത് സേഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് അവരൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു ഫ്രീ ഫ്രോം ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓർ ഹാം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി റൂളുകൾ ആ റൂൾസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജനറൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അത് അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതുണ്ടോ നോക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്ക് ഈ ഇത് കഴിയുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത പേജിൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ പേജ് കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ജോലി ചെയ്യുക ആ റൈറ്റ് വേ ടു ഡു എ ജോബ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ദ സേഫ് വേ സേഫ് വേയിലൂടെ ശരിയായുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്താ 
നമ്മുടെ ജോലി മൊത്തമായിട്ട് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്യരുത് സൂപ്പർവൈസറിനോട് പറയുക എല്ലാവരും പറയാട്ടെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നോടെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സുകൾ ക്ലിയർ ആവും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റ് മെഷീനറി ടൂൾസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിതൗട്ട് ഓതറൈസേഷൻ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇപ്പഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വികലമായിട്ടുള്ള ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മള് അത് ആ പറയണം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പിന്നെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ വർക്കില് അതിന് എന്ത് വേണം മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി നമ്മുടെ വർക്കില് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആൽക്കോഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യരുത് ആ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുക അതാണ് റീഫ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് വിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ട് നിൽക്കുക അതായത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹൈജീനിക് വേണ്ടിയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇവിടെ കൈയ്യ കഴുകി കൊടുക്കുക പേഴ്സണൽ ഹൈജീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഹാൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മള് സ്റ്റേ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീജിയർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യൂണിഫോമും ക്ലോത്തിങ്ങും ധരിക്കണം പിന്നെ പിടിച്ച വസ്ത്രം ടൈറ്റ് ആവാനോ ലൂസ് ആവാനോ പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഫൈവ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുക ജ്വല്ലറി കൈഫീൽഡ് ചെരുപ്പുകൾ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ധരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കോ റൺ പാടില്ല വോക്ക് ചെയ്യണം നമ്മള് നടന്നേ നടത്താനെ പാടുള്ളൂ നോട്ട് ഇറ ആണ് അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള ബ്രേക്കബിൾ ആർട്ടിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നടന്നു പോവാ പിന്നെ അടുത്തതാ മെറ്റീരിയൽസ് വയറ് ലൂസ് ആകും ഓയിൽ ലൂസ് ആയി ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റിന്റെ കാരണം കാരണമാകും പിന്നെ അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ ജോക്സ് അതിനകത്ത് ഫയർ ആസിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലെയറ് എന്നിവയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർണിംഗ് ബോർഡ് വാർണിംഗ് ബോർഡുകൾ ഉണ്ട് അത് വാർണിംഗ് ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങള് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മള് പിന്നെ മുകളിലൊന്നും എങ്ങി വരിക്കരുത് ലാഡർ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മള് കൊറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കൊറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്ക ഭക്ഷണമൊക്കെ പോയി കഴിക്കുക ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ
ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു ചെയ്യാം താങ്ക് യു